Der Wintersportzug in der Hochsaison stößt bei der Ankunft ganze Berge gebündelter Brettel, Koffer, Schachteln und Rucksäcke aus. Er ist wie der Zylinderhut eines Zauberers. Es kommt immer doppelt so viel, viermal und zehnmal so viel heraus, als überhaupt drinnen war. Jeder fiebert schon spürbar danach, einen Steilhang hinunter zu brausen, dass der Pulverschnee hinter ihm aufstäubt. Nur der alte Herr, der da bedächtig aus dem Wagon turnt, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. In knieweiter Hose und Windjacke, ein Salzburger Hüttel auf dem Kopf, geht er seinen eigenen Weg. Fern vom Trubel, den der Wintersport mit sich bringt. Der Berg, sagt er sich, ist wie eine Geliebte. Man muss ihn umwerben, um ihn zu gewinnen. Am zugefrorenen Zellersee vorbei führt ihn der Weg zur Talstation der Seilbahn, die auf die Schmittenhöhe hinaufführt. Für ihn? Nein, für ihn hätten sich die Herren Ingenieure nicht bemühen müssen. Komm, Arco, wir brauchen das nicht. Die Gondel zieht wie ein Riesenvogel vorüber. Er stapft in Gedanken versunken und voll Zuversicht in die Gewissheit des Sieges aus eigener Kraft den Berg hinan. Für die Jungen bedeutet die Bergstation aber nicht das Ziel. Ihr Ziel ist nicht der Berg, sondern das Tal. Man steigt nicht mehr auf, sondern man fährt nur noch ab. Unser Freund aber löst sich aus dem Gewimmel. Die hohen Tauern grenzen den Horizont ab. Die schönste Route auf dem Kamm von der Schmittenhöhe nach Westen hat keinen hochtrabenden Namen. Man nennt sie den Pinzgauer Spaziergang. Der alte Herr kommt auf seiner Wanderung leicht mit dem Vokabular der Skipioniere in den frühen 20er Jahren zurecht. Wozu braucht er das Federn? Für ihn tut sein einfacher Stemmbogen und ein Christian ja auch. Was tut's, dass sein Stil nicht so flüssig ist wie bei unseren Skikanonen von heute? Was will denn der da? Kann man denn nirgends allein sein? Wahrscheinlich ist er aber nicht zu seinem Vergnügen da und fliegt bei den Verunglückten ins nächste Spital. Da, zu meiner Zeit freilich, da durfte man nicht viel riskieren. Wenn irgendwo in der Einsamkeit oben ein Schienbein kaputt ging, da war das kein Spaß. Dann hing das Leben nur noch an einem Faden.
Schattberg hinunter nach Saalbach muss man nicht im Schuss fahren. Man kommt auch im alten Stil irgendwie hinunter. Das ist Saalbach, das sportlichste Skidorf im Salzburger Land. Mein junger Kollege, der Meister Stumpfeger, der hier die Kirche vor 250 Jahren erbaute, hatte das Unglück, dass ihm sechs Frauen starben und Schandmäuler sagten, er hätte sie alle zu Tode gekitzelt. Aber den Fremden machen die Gruselgeschichten von Saalbach nichts aus. Sie kommen, sobald es nur zu schneiden beginnt, in hellen Scharen von überall her und bringen das Dorf ganz gewaltig auf Touren. Denn saubere Betten, ein kräftiges Essen, vernünftige Preise und die Gewissheit, dass zum Apreski immer irgendwo irgendwas los ist. Mehr brauchen die Skihasen nicht. Ein sympathisches Dorf, das auf seine Salzburger Eigenart hält. Trotzdem aber hat die moderne Technik auch hier Einzug gehalten. Pistenjäger und Höhensonnenfetischisten können mit der Gondelbahn bequem den Saalbacher Hausberg, den Schattberggipfel, erreichen. Am Mittag werden auf dem Dorfplatz die noch nicht arrivierten gruppenweise von Lehrern und Trainern in das Gelände geschleust. Der Winter, der ist mir jetzt wieder, doch frei mit dem Gersch nicht schlecht. Dann dicht vor die Flocken hernieder, das Schneiden, das ist mir gerade recht. Und ist dann das Land weit umsponnen, für mich gibt's besondere Wonnen. Zwar Bretel, ein gefühliger Schnee, Juche, das ist halt mein höchste Gaudé. Zwar Bretel, ein gefühliger Schnee, Juche, das ist halt mein höchste Gaudé. Und wenn dann die Bretel so rennen, auf glitzernden Baum von der Höhe, mein Lieber, das muss man schon können, Sonst haust sie ganz damisch im Schnee. Doch kannst du mal fahren recht prächtig, dann packt dir die Leidenschaft mächtig. Zwar bringt ein gefühliger Schnee, Juche, das ist halt mein höchste Gaudé. Zwar bringt ein gefühliger Schnee, Juche, das ist halt mein höchste Gaudé. Es gibt dann die 20 Skilifte in und um Saalbach. Jeder einzelne schließt eine andere Welt auf. Für Anfänger und für Fortgeschrittene. Nur unser Bergwanderer lässt sich nicht schleppen, solange das Herz und die Füße noch stark genug sind. Nächste Übung Flugbogen, Chasnech Virage oder Snowplow Turn. Sehr 
sehr gut, nur die Schulter ein wenig zurücknehmen. Press your knees forward and don't lean inside. No, 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 no. Ne tournez pas les épaules. That's good now. Disziplin ist auch auf der Skiwiese notwendig. Der Gänsemarsch ist die einzig mögliche Formation. Die Kinder ziehen der Lehrerin jeden Schwung nach und bleiben ihr hart auf den Fersen. Kleiner Schneefloh, geht's nicht schneller? Klar, wenn man erst einmal so weit wäre, machte das Skifahren erst richtig Vergnügen. Oh, pardon, mein Freund, aber Sie sind wohl von einem anderen Kurs. Zuerst kommt immer der Hund. Und dann kommt der Herr. Neidlos beobachtet er die Skielit beim Wedeln, die Saalbacher Skilehrer bei der Hohen Schule der Weißen Kunst. Aber nicht nur am Hang wird gewedelt, auch beim après -Ski bieten Twist und Madison Gelegenheit dazu.
geht er denn hin, unser älterer Herr? Zum Schuster natürlich, denn das ewige Bergwandern setzt seinen Sohlen hart zu. Das Angebot an Schuhen ist nicht zu übersehen. Vom Flicken ist der Meister nicht begeistert. Er empfiehlt seine Spezialitäten. Mit gutem Grund, denn wie viele Saalbacher Burschen verdient er als Skilehrer das tägliche Brot nicht nur auf den Hängen. Das ist der letzte Schrei, der Saalbacher Skischuh ohne Riemen. Als Zimmerleute und Holzschnitzer sorgen die Skilehrer dafür, dass Saalbach den Salzburger Charme nicht verliert, wenn Jahr um Jahr neue Häuser und Betten zuwachsen. Sie sorgen dafür als Bauern auf ihrem Berghof, als kohlschwarze Meister der schneeweißen Kunst. Auch das Heuziehen setzt einen ganzen Kerl voraus. Die Straße im Talgrund entlang, hinaus aus dem Dorf und auf Hinterklemm zu, wo die Uhren im Salzburger Land noch immer so gehen wie in der Jugend des einsamen Wanderers. Ein fröhlicher Abschiedsgruß und unser Freund strebt einen Bauernhof zu, wo sich die Familie zum fröhlichen Musizieren zusammengefunden hat. Die Weisen der Volkslieder sind ursprünglich wie je. Man im Sommer dann auf der Eimatron, hier und Keimer großen und die Häuter blasen. Wann das Pixel knallt, hier schon ganz bockfeind, da gibt's dann wieder Heu durchs ganze Tal. Wann das Pixel knallt, hier schon ganz bockfeind, da gibt's dann wieder Heu durchs ganze Tal. Holla die Tuli, 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 holla die nach dem Kirchgang am Sonntagmorgen lädt die Dorfmusik zu einem Ständchen ein, 
während die Pistenjäger in der Sonne brachen. Saalbacher Trachten erregen großes Interesse. Unser Bergfreund ist am Ende seiner Wanderung angelangt. Am Start jedoch steht die jüngste Skifahrergeneration. So sehen sie aus, unsere künftigen Skiasse. Nur was den Stil betrifft, müsste noch manches ausgefeilt werden. Aber euer nicht mehr, denn der Winter ist um. Zwischen dem so lange gefürigen Schnee blüht schon der Krokus. Auf dem hölzernen Vorplatz droben am Bergbauernhof vertreiben drei lustige Pinzgauer mit einem Ländler den Winter. Während überall der Frühling einzieht, 
ist auch der Kehraus für unseren Pinzgauer Spaziergang gekommen. Musik